ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிறண்ட செடி எங்கள் அம்மா இப்போ பிறண்ட செடியை வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வா ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக தொகையில் அரைச்சி சாப்பிட போகிறோம் கடையில் மார்க்கெட்டில் வாங்கிறது எல்லாமே கண்ட மருந்துகளை போட்டு வளருது இது வந்து உரம் போட்டு வளர வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்போ இப்போ வந்து இது ஒரு தொகையில் அரைச்சி நம்ம சாப்பிட போகிறோம் இட்லிக்கு அப்புறம் தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு அப்புறம் வத்த குழம்பு வச்சுட்டு அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கணும் இப்போ இப்போதைக்கு நாங்கள் இவ்வளோ பறிச்சிருக்கோம் இதை க்ளீன் பண்ணி இப்போ இப்போ தோசைக்கு நாங்கள் தொட்டு சாப்பிட போகிறோம் ஸோ அதனால் வேணுன்றப்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிட்டா அது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு பண்ணலாம் ஆனால் இது முதல் க்ளீன் பண்ணுறது வந்து பெரிய ப்ராசஸ்ஸு இதை க்ளீன் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் ரெண்டோ கையிலையும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆயில்லாம் மெயினாக நம்ம நல்லெண்ணெய் தடவுனா தாங்க நல்லது அப்போ தான் இதோடைய அரிப்புத்தன்மை நம்மளுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த பிறண்டை வந்து நம்ம பிஞ்சிலே ப பறித்ததுனால இதை வந்து நம்ம தோல் உரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிசர் வச்சு அப்படியே துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்த்துக்கலாம் பிறண்டை தேங்காய் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இஞ்சி துண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் புளி உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ முதல்ல நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கணும் இதுவும் நல்லெண்ணெயாக இருந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதில் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு போட்டு சிவக்காய் வறுத்துக்குங்க அது சிவந்ததும் தேங்காவை போட்டு அதுலேயே சேர்த்து வறுத்துருங்க ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அடுத்தது அது கூட நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி துண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு ஸோ இந்த வதங்கினத இப்போ எடுத்து நம்ம தனியாக ஆற வச்சு வச்சுக்கலாம் பார்த்திங்களா வதக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் அடுத்தது மறுபடியும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க அதில் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற அந்த பிறண்ட துண்டுகளை போட்டு வதக்கிடணும் ஸோ இது வதக்கிறதுலையும் ஒரு விதம் இருக்குங்க வதக்கி உடனே எடுத்துடக்கூடாது அது வதக்கி அந்த பச்சை நிறம் பாருங்கள் மாறி கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்போ தாங்க அதனுடைய அந்த விறுவிறுப்பு தன்மை இருக்காது இல்லாட்டி நம்ம சாப்பிடும் போது அரைச்சி சாப்பிட்டோம்னா நாக்கில் அந்த விறுவிறுப்பு தன்மை இருக்கும் அடுத்த முறை சாப்பிட்றது நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இது நல்லா வதக்கிட்டோம்னா அந்த விறுவிறுப்பு தன்மை இருக்காது இப்போது மொத்தத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அரைச்ச பிறகு மறுபடியும் அதை தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகுள் தவறு போட்டு தாளித்து அதை கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம தோசைக்கு இதெல்லாம் சேர்த்துக்குது தொட்டு சாப்பிட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மெயினாக இது நம்ம உடம்புக்கு வந்து பசி நல்லா தூண்டும் ஜீரண சக்தி கொடுக்கும் அதுவும் இல்லாத இதோடைய வடிவம் பார்த்திங்கன்னா வளரும் போதே அது வந்து எலும்புகள் ஜாயின் ஆகிற போல் வளர்ந்துருக்கும் எதுக்குன்னா நம்ம மூட்டு வலிக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லதுங்க மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மூட்டு வலிக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஞாபக சக்திக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி இது முப்பது வகையான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த இந்த பிறண்டை ஸோ இந்த மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த இந்த பிறண்ட தொழிலை வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையிலேயே உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த பிறண்ட தொழிலை செஞ்சு பார்த்து யூஸ் பண்ணி உங்கள் உடம்பை நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சென்னை ஸ்பெஷலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வார் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு காமிக்க